ठीक है सो देर आर अगेन फोर क्वेश्चन इन दिस पेपर वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन I want all of you all to quickly download those who haven't. Sure. So now, uh, they have given um, workbook and solutions both. So we'll be opening the workbook, wherein we'll be doing all the workings. Okay. Question one is: Let's start reading. An investor is seeking to maximize their expected utility by considering the expected return. and standard deviation on the portfolio e sigma space the investors lines of constant utility are given by this so this is the um investors this is basically the utility function in terms of r and sigma b is given b which is the parameters given as 5 by 3 r is a constant set by the investor which could be either these any of these three now r is basically the expected return now calculate the expected returns using sigma in the range of 1 to 10% with the intervals of 0.5 for each of the three possible values of r so now here what do we need is we'll go to first there is no data given so they have already prepared this they have sigma values from 1 to 10% and in the intervals of 0.5% and for all the different values of r okay they want us to calculate this entire thing theek hai this entire formula which is very simple so uh, these are the values of r which is given and we'll calculate the expected return uh you can take if you all want you can take the value of b over here itself so value of b is 5 by 3 so 5 by 3 which is obviously 1.667 okay so now we'll quickly just put the formula over here this is nothing but very easy 1 divided by 2 into b make this as absolute and then this should be within brackets multiplied by nine minus minus square root of r square this is your r theek hai to iska square now again uh, since we can we have to drag this down and right so we can make the row number as absolute r square minus sigma square which is this again i'll drag it right and down so i just need to make the row, column as absolute theek okay? hai this is how you'll do this and you can just drag theek okay? hai very simple very simple देख लो नेक्स्ट पार्ट इज सो दिस गिव्स अ सिक्स मार्क्स वेरी इजी कुछ भी नहीं था इसमें एंड नेक्स्ट इज फॉर दिस इन्वेस्टर द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एनी पोर्टफोलियो विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न ई एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज गिवन बाय दिस सो दिस इज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी व्हिच इज गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वो जो ई हमने निकाला वो ई यूज करके हमें करना है दिस इज बेसिकली दॉर्मूला वेरीफाई दैट ईच ऑफ योर ई कॉमा सिग्मा पेयर प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट यूटिलिटी 
for each of the value of r so we now need to calculate utility which is a function of e and sigma e we have calculated sigma is already given so here uh, in this sheet now they want us to calculate the utility um what else you can do is you can make a copy of this sheet as well if you want or let us just here quickly insert few rows and get these values okay okay you could have simply copy pasted also doesn't uh, matter much all right now using the formula we'll quickly calculate the utility dekh lo so utility ka formula is this e that we have calculated multiplied by 1 minus d which is this make it absolute into e again ye e hai hamara uh minus b into sigma square sigma square hai na yes so this is sigma and obviously we'll drag this right so we'll make the column as absolute ka square theek hai i should have inserted one more row in between theek hai koi baat nahi and we can just drag so that is what they wanted to check is that whether all your um i think 10% nahi liya humne isliye so uh, they wanted to check whether the utility for all r is constant and that is what we are getting theek okay? hai you can give any checks and comments also that is also there so um it's of 5 marks ye cheez bahut important hai ki aap log na apne answer script mein niche drag karke right mein drag karke check karo whatever the pink region theek okay? hai this is not the answer so i cannot keep it in the pink region actually whatever the pink region is there they want you to answer in this pink mere screen pe it is showing pink in on your screen it might show something different they want you to answer everything in this region theek hai it should be there so agar hum drag kar rahe and we can see some checks over here then they obviously want you to give some kind of check so that you can see that all these values are equal or not so what kind of check tell me we can give just to check whether all this column like this entire column is equal this entire column now you can also use something called as if and function that if um, all these are equal then true other is false but that is a very lengthy function instead what we can do tell me bolo kya kar sakte hain कोई भी एक जन पुनीत ट्राई करो some uh, divided by count should average basically 
है ना अर्थ वेरी गुड सो अ गुड चेक दैट वी कैन डू अगर ऑब्वियसली सारे वैल्यूज आपकी इक्वल हैं सो so आपका जो एवरेज है आपका जो एवरेज है दैट ऑल्सो नीड्स टू बी इक्वल टू द इंटायर लाइक द वैल्यूज सो ये आपका एवरेज आ गया माई काउंट शुड सम डिवाइडेड बाई काउंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सिगमा नंबर ऑफ मतलब मुझे समझ नहीं आया वॉट यू मेन्ट बाय द सेकेंड पार्ट बट ऑब्वियसली द एवरेज शुड बी इक्वल टू वॉट यू कैन सी यहाँ पे एनी एनी वन नंबर राइट सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन टेक आउट द एवरेज सिंस दे हैव आज दस टू डू इट ओवर हेयर ओनली एवरेज निकाल सकते हैं एंड मे बी देन यू कैन चेक that whether any one number is equal to this average or not that is one way another way is also to check the maximum of the data theek hai and minimum the maximum and minimum both needs to be equal needs to be equal right because we want all the values to be equal so both your maximum and minimum should be equal any reasonable check that you give ठीक है देख लो ये दीज टू नीड्स टू बी इक्वल सो एनी रीजनेबलनेस चेक दैट यू गिव इज फाइन दिस इज मैक्सिमम दिस इज मिनिमम एंड दिस इज द चेक वेदर इट्स इक्वल और नॉट यू कैन आल्सो डू लाइक दिस दैट वेदर योर एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज जीरो ओके सो ही इज आल्सो सेइंग अर्थ इज सेइंग दैट वी कैन टेक आउट द वेरिएंस ऑफ दिस एंड द वेरिएंस ऑफ ऑल दीज नंबर्स शुड बी इक्वल टू जीरो यस दैट आल्सो वी कैन डू वी कैन टेक आउट वेरिएंस of these and it should be zero somewhat very close to zero that also we can check theek okay? hai so and then you can write over here another check that whether it's equal any reasonable check that you give will be taken as correct just make sure you see across the entire um sheet that have they mentioned anything extra that you need to do plot three lines of constant expected utility in the e sigma space so in the e sigma space now we need to uh, so basically for different values of sigma and different values of e this is the values of e we need to plot these three uh lines right that is what we need to do yes tell me what do we need to do that is what we need to plot right nahi but then how uh, how it will be equal i mean wo lines equal kaise aayenge aapko kuch nahi karna aapko khali basically ye plot karna hai ye this you need to plot theek hai so yahan pe they have given a chart ka area i can quickly have like few columns in front and again i can uh, copy paste these cells if you want you can also have u k values put together इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं सिंस योर सिग्मा इज ऑल्सो इन परसेंटेज सो दिस विल ऑल्सो लुक बेटर इफ इट्स इन परसेंटेज फॉर्मैट uh you could have also made a copy paste of the sheet that would also have worked hai na um thing kuch ye formula mein issue ho gaya this should have been here this should have been here
ओके नाउ लेट्स क्विकली मेक अ चार्ट सो लाइन चार्ट ही बनाते हैं क्योंकि वही सही रहेगा है ना सो वॉट वी कैन डू इज सिग्मा एंड दिस तो ये जो लाइन uh, है जैसे इसमें ई जीरो पॉइंट वन फाइव लिखा हुआ है आई थिंक वी कैन स्टार्ट वी कैन सिलेक्ट दीज टू टूगेदर है ना क्योंकि अदरवाइज इट विल नॉट कम आउट प्रॉपरली नॉ इन सी एम टू आई हैव सीन दैट जनरली दे यूज दिस चार्ट मतलब स्कैटर प्लॉट का जो लाइन चार्ट होता है आई हैव जनरली सीन कि वो ये वाला यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है वाई दे यूज दिस बिकॉज इसमें ना दे कैन क्विकली एड और एडिट द सीरीज नेम एंड एवरी थिंग सो लेट सपोज पहला सीरीज का नेम आपको देना है यू नीड टू शो दैट यूटिलिटी वाला लाइन सो यू कैन सिंपली राइट यूटिलिटी इक्वल्स जीरो पॉइंट वन वन थ्री पहले वाले का यूटिलिटी यही था ना जीरो पॉइंट वन वन थ्री सो बस ये आपका इधर आ गया ठीक है एंड वी कैन एड अ लेजेंड एज वेल विच कैन बी मे बी टॉप बॉटम लेफ्ट वेर एवर यू वॉन्ट टू कीप इट ठीक है एंड अनदर वील जस्ट क्विकली एड मोर सीरीज का नेम अगेन वी कैन गिव यूटिलिटी इक्वल्स दूसरा वाला वॉज जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री X values obviously is this y values ये है again we can add जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स वाला था दीज आर माई एक्स वैल्यूज एंड दीज आर माई वाई वैल्यूज बस हो गया यू हैव योर थ्री अम वेर इज द फोर्थ वन टू 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 थर्ड वन कहा गया लेट मी चेक वाई इज दिस नॉट शोइंग एडिट अच्छा एक ही वैल्यू सिलेक्ट हुआ इधर ठीक है Something is not correct. Hmm. ठीक है You can add your x-axis label, y-axis label, everything. So maybe you can write. Uh, x axis pe you can write standard deviation of return if we use a vibha we can use a normal line chart but mujhe pata uh, like if even if you see what they do in i like i have seen in all the past cm2 papers uh, they usually uh, use this only isse kya hota hai na aap quickly aap labeling bahut easily kar sakte ho अगर आप सिंपल लाइन चार्ट यूज करते हो व्हाट दे डू अगर हम ये दोनों सिलेक्ट करके प्लॉट करते वो इन दोनों को ही वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते फिर वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते देन आपको चेंज करना पड़ता देन अगेन सो वो प्रोसेस लेंदी हो जाता है इन केस ऑफ दिस इट बिकम्स इजियर ठीक है यू कैन यूज दैट नो इश्यू एट ऑल बट दैट इज वॉट आई है स्कैटो प्लॉट का लाइन चार्ट विच इज ईजी और टू यूज एज वेल टाइम सेविंग होता है तो यहाँ पे ना आप लोग प्रॉपर लेबलिंग करना आई एम नॉट डूइंग इट ऑन द बाय एक्सेस यू कैन राइट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एक्स एक्सेस यू कैन राइट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न एंड यू कैन गिव अ टाइटल यू कैन से लाइन्स ऑफ जो भी इन्होंने यूज किया है लाइन्स ऑफ कॉन्स्टेंट यूटिलिटी इन द ई सिग्मा स्पेस and if you want you can also edit these values maybe um jaise i think uh, the maximum can be 10 and maybe you can reduce the decimals to just one decimal similarly here also we can do the same we can reduce the decimals to one decimal right so that's how we can you know change it it looks good Yeah, that's it, and you can quickly label it, and also just don't forget to keep your entire chart on this chart uh, on this, okay? 
एंड इन्होंने अगर इतना बड़ा बनाया तो आप ऐसे बना सकते हो कोई इशू नहीं है जस्ट मेक श्योर आप प्रॉपरली उसको लेबल कर दो गिव अस टाइटल एंड एवरी ठीक है एक्सेस टाइटल दे दो चार्ट टाइटल दे दो प्रॉपरली एंड इट लुक्स गुड नेक्स्ट दे आर आस्किंग टू एक्सप्लेन हाउ ये हमने कर दिया है एक्सप्लेन हाउ योर प्लॉट इन थ्री शोज दैट द यूटिलिटी फंक्शन एक्सिबिट नॉन सैटिएशन एंड रिस्क अवर्जन क्विकली आप लोग को बताना है दिस इज ऑफ फोर मार्क आई नीड गुड फोर पॉइंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू Arth is saying every line is upward sloping, showing that the investor prefers more to less. As sigma increases, and very good. So, ye jo bola hai this you get uh, for this you get two marks. You are saying that uh, as the lines are upward sloping, suggesting the investor pre. मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करना है. You need to write it properly that as the lines are upward slo uh, sloping, and each point of e comma sigma or sigma comma e gives you same level of utility so these are nothing but your indifference points theek hai indifference curve ke jaisa hai jahan pe aap log kya bologe ki if your sigma is increasing the investor will want more return so that they can take that additional risk this basically shows that investor is risk averse and since it's upward sloping you can say that for greater expected return hame to agar aap dekho na you you earth earth ne jo bhi likha hai na wo galat hai actually for the uh, more prefers more to less wo wala jo example ye upward sloping wala jo point hai this basically proves your um risk aversion ठीक है दोनों लाइंस जो अर्थ आपने लिखे हैं दो बोथ द लाइंस शोस रिस्क अवर्जन मतलब क्या मैं बता दे रही हूँ इफ द लाइंस आर अपवर्ड स्लोपिंग इट मींस दैट यू विल प्रेफर मोर रिटर्न फॉर एडिशनल सिग्मा एडिशनल रिस्क दैट यू आर टेकिंग दिस मींस दैट द इन्वेस्टर इज ऑब्वियसली रिस्क अवर्स इन ऑर्डर टू गेट अर इन ऑर्डर टू If there is an increased standard deviation or increased risk, I will be wanting a greater expected return to maintain the same utility because you are on the same line and the entire line is of same utility. So to maintain same utility, ज़्यादा सिग्मा होगा तो ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए. That's your risk covers. So दोनों पॉइंट जो you have written is of risk covers. Now more to less कैसे होगा? That as you have three lines over here. तो सबसे ऊपर वाला लाइन हैज द हाईएस्ट यूटिलिटी एंड सबसे नीचे वाला लाइन हैज द लोएस्ट यूटिलिटी व्हिच मींस कि फॉर द सेम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ थ्री परसेंट द लाइन व्हिच इज गिवन गिव द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड दिस इज अराउंड फिफ्टीन पॉइंट थ्री परसेंट गिव यू अ बेटर यूटिलिटी विच से इन्वेस्टर प्रेफर्स मोर टू लेस तो जो यू हैव रिटर्न न Uh, that is not non satiation or uh, that is risk aversion to ek ek single line is for risk aversion zyada sigma hoga zyada hame return chahiye to hamara utility same rahega but agar aap teeno ko sath mein compare karoge ki the return the line which is on the top gives you the highest utility which is obviously the case as you have the same sigma for the same sigma the line which is giving you the highest return 
has the highest utility hence suggesting that investor prefers more to less or it shows non satiation ye aapke indifference curves hai aur kuch nahi hai got it bolo ya fir aap aise bhi bol sakte ho same expected return but low sigma will give you higher so wo cheez i think idhar dikhana mushkil hai ki same sigma uh, same return सेम रिटर्न कहीं पे आ रहा है सेम रिटर्न की सेम रिटर्न एंड लो सिग्मा होगा तो बेटर यूटिलिटी जस्ट गिव मी क्विक थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड कहा नाउ अर्थ ने जो लिखा उसके लिए खाली टू मार्क्स मिलता ठीक है दैट्स हाउ यू गेट फोर मार्क्स यू नीड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली एंड दिस इज वे वी लूज मार्क्स इन सी एम टू क्लियर इज दट क्लियर टू ऑल ऑफ यू देख लो is it clear to all of you next karte hai so um da 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 let's move to question number is there something that we can do uh, 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 yeah this is ruin theory question so this we can do because there are some questions which has been removed from your is mm, question is paper mein sare questions hamare syllabus mein theek hai to second question quickly karte uh claims on a portfolio of insurance policy arrive as a poison process with the parameter of 50 individual claim amounts are iid follow a normal distribution with mean 60 and variance tend square the insurer um calculates premium using a loading factor of 25% and has an initial surplus of 150 so this is the initial surplus loading factor is of 25% and hamara jo um claim amounts hai individual claim amounts hai x basically that follows normal 60 comma 10 square and n which is the number of claims coming in follows poison 50 for a normal uh, distribution with mean mu and sigma square the mgf at t is given by this and the first two moments are given by this calculate the expected return uh, expected rate of premium income kaise nikalenge loading factor basically nikalne hai bol raha hai nahi premium income loading factor obviously given hai premium income nikalne hai bol raha hai so if we go and check dekho ye data given hai hame theek hai this is x and this is normal distribution ka pdf and cdf so pehla is rate of premium income kaise nikalenge bolo income is 1 plus loading factor multiplied by 1 plus loading factor multiplied by es which is expected expectation uh, expected claim amount ha na aggregate claim amount expectation of aggregate claim amount expected claim number ha so basically kyunki poison process hai to iska hamara es which is your expected uh, aggregate claim amount is mu into your जो भी आपका लैमडा है लैमडा इज द पैरामीटर फॉर पॉइजन एंड म्यू तो सिंस दे हैव नॉट गिवन अस द पैरामीटर्स इफ यू वांट यू कैन इंसर्ट फ्यू रोज यहाँ पे इन द डेटा शीट इट सेल्फ एंड यू कैन राइट द पैरामीटर्स इफ यू वांट सो पॉइजन का लिख लेते हैं पैरामीटर विच इज बिकॉज दिस विल बी यूज इन Other parts as well, है ना तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू एंड सिग्मा गिवन है सो म्यू इज सिक्सटी सिग्मा इज टेन लोडिंग इज टेन परसेंट एंड इनिशियल 
so plus is 150 just to help us in the further parts ab um yahan pe we can write 1 plus and we can go and copy this loading factor multiplied by poison parameter multiplied by mu theek hai dekh lo answer this is 1 plus lambda a uh, 1 plus loading factor 1 plus loading factor into ठीक है लोडिंग फैक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट है मैंने टेन ले लिया करेक्ट विभाव ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन करें वेरी इजी आंसर्स मैच कर लो थ्री सेवन फाइव जीरो वेरी इजी नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एडजस्टमेंट कोफिशियंट एडजस्टमेंट कोफिशियंट कैसे निकलता है हमारा वॉट इज द एडजस्टमेंट आर निकालने बोल रहे हैं क्या हम्म कैसे निकालेंगे आप लोगों के पास आई थिंक आप लोगों ने थ्योरी में किया है ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला डू एज रिमेम्बर दैट एडजस्टमेंट को एफिशियंट का फॉर्मूला डू एज रिमेम्बर so i think somewhat if i remember it was um nahi so puneet is saying e to the power minus r u zai u kaise nikalenge puneet बोलो जाय यू कैसे निकालेंगे सो so बेसिकली अगर हम बोले ई टू दी पार देखो इन्होंने ना हिंट दिया है वी कैन यूज दिस दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा जिसमेंट को एफिशन का so if you all remember the formula was something like lambda mgf very good varsha ne ekdam correct answer diya hai mgf of r is equal to 1 plus 1 plus loading factor into m1 into r to agar aap usko minus kar doge to wo pura cheez ko zero karna hai by changing r which is adjust, adjustment coefficient so any value take any value of adjustment coefficient and uh, so she has given us the correct answer this one ye jo formula hai very good varsha so um what i'll do is isme na let's quickly uh, insert few rows first to um ये मैं खाली ले रही हूँ सब जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ठीक है ये आ गया हमने लिया है नाउ व्हाट वी कैन डू इज बिफोर दिस इन फैक्ट एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं एडजस्टमेंट को का आर ले लो आर R is the adjustment coefficient. उसका एक वैल्यू रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी जीरो पॉइंट फाइव कर दो आर को एंड अब हमें क्या करना है अब हमें वो 
पहले तो एम जी एफ ऑफ आर हम निकालेंगे सो एम जी एफ ऑफ आर यू कैन ऑल्सो राइट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ आर कैपिटल आर लिख देना विच इज ई टू दी पार यू टी विच इज दिस म्यू इन टू टी ठीक है प्लस पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वेर है मैंने खाली सिग्मा लिया है मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा एम आ गया अब हम एक बेसिकली एम जी एफ ऑफ आर माइनस वो पूरा चीज अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो विच इज मतलब वो सारा उधर चला जाएगा या तो इसको माइनस ले लेते हैं सो इट बिकम्स वन प्लस वन प्लस लोडिंग इन टू जो भी है आपका इधर पे आप लिख सकते हो इन टू योर एम वन इन टू आर माइनस एम जी एफ तो ये जो आपका आर है ना ये वाला वैल्यू दिस नीड्स टू बी जीरो बाय चेंजिंग द एडजस्टमेंट को एफिशियंट विच इज आर एंड फिर हम लोग वहां पे इसको ग्रीन पिंक वाले रीजन में उसको लिख देंगे सो वन प्लस वन प्लस लोडिंग इन टू एम वन यही होता है ना एंड आई थिंक एक मिस्टेक किया है इन द फंक्शन वर्षा वन प्लस की जगह पे इट्स एक्चुअली लैमडा ऑफ पॉइजन अच्छा लैमडा लैमडा एनी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों तरफ से लैमडा इन टू एम जी एफ कैंसिल हो गया यहाँ पे भी कैंसिल हो गया दिस इज वॉट यू हैव डन राइट नहीं बट मुझे अभी भी लग रहा है कि ये गलत है क्योंकि हम लैमडा खाली इसमें प्लस करते हैं हम इसमें थोड़ी प्लस करते हैं लैमडा वन प्लस लोडिंग वाले में एज फार एज आई रिमेम्बर द फॉर्मूला इसमें अच्छा हाँ इसमें भी तो प्लस करते हैं करेक्ट 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 हाँ करते हैं तभी हम वो वाला लेते हैं हाँ करते हैं करते हैं वन प्लस लोडिंग इन टू म्यू इन टू आर माइनस दिस तो ये आ गया नाउ दिस नीड्स टू बी जीरो बाय चेंजिंग दिस वैल्यू ठीक है ना सो दो डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला दिस समथिंग यू हैव डन इन योर थ्योरी so what if goal seek set cell to zero by changing mgf no sorry by changing this i think i have done something wrong one plus ek second ha huh? formula check kar rahi hu one plus one plus loading into mu into r sahi hai ठीक है सो वी आर फाइनली गेटिंग अ जीरो सो मेनी इंटरेशन डेड तो इसको मैं ऐसे जीरो जीरो सेट कर देती हूँ एंड वी कैन टेक द एडजस्टमेंट को एफिशियंट एज दिस ठीक है इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट यू कैन सेट दिस समवट लेट सपोज योर आंसर माइट नॉट मैच एग्जैक्टली बिकॉज आई थिंक माई आंसर इज ऑल्सो नॉट मैचिंग बिकॉज इतने सारे इटेरेशन जिसने रन करे हैं इसीलिए देख लो एग्जैक्टली exactly ये जीरो भी नहीं आ रहा ना इसीलिए हमारा आई कैन मे बी डू दिस अगेन आई जो शो द फॉर्मूला वेट गोल सीख जीरो बाय चेंजिंग आर समवर्ट क्लोज यू माइट गेट ठीक है 
एम जी एफ का देख लो ई टू दी पार दिया हुआ है ना फॉर्मूला यहाँ पे म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वेर इन टू आर स्क्वेर ठीक है नेक्स्ट कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रूएन सो जाय 150 निकालने बोला है यू हम 150 लेंगे अभी यू कितना है 150 ही है हमारा यू अपर बाउंड का कैसे निकालते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर बाउंड ई टू द पार जो आई थिंक पुनीत ने लिखा था माइनस आर इन टू यू आर हमने ऑलरेडी निकाल लिया सम हाउ आर आंसर इज नॉट मैचिंग बिकॉज वॉट वी हैव यूज इज अ लिटिल डिफरेंट वॉट दे हैव डन इज देव टेकन लैमडा ऑल्सो इन टू अकाउंट इन्होंने लैमडा मल्टीप्लाई किया सब जगह एंड देन जीरो किया बट आई थिंक इट्स द सेम थिंग अगर आप नहीं मतलब आइडियली आपका आंसर सेम आना चाहिए बट वॉट दे हैव डन इज आई जस्ट क्विकली शो यू ऑल इन्होंने ना वन मतलब ये लैमडा भी लिया तो इधर पे आपका बेसिकली इनटू लैमडा आएगा एंड इधर भी एक इनटू लैमडा आएगा दिस इज व्हाट दे हैव डन इन देयर सॉल्यूशन ठीक है सो दिस एंटायर थिंग एक्चुअली वन प्लस लोडिंग फैक्टर इनटू म्यू इन टू लैमडा बिकम्स योर जो हमने पार्ट वन में कैलकुलेट करा था सो यू कैन टेक दिस वैल्यू एंड देन यू कैन टेक दिस वैल्यू एंड देन मे बी मल्टीप्लाई दिस विथ आर ठीक है तो ये इन्होंने किया है अपने सोल्यूशन में एंड देन दे हैव चेंज दिस टू जीरो तो ऑब्वियसली आंसर थोड़ा अलग आएगा फॉर श्योर बिकॉज एग्जैक्ट आंसर तो देखो इनका भी नहीं आया है बट या डेफिनेटली दिस इज वॉट दे आर गेटिंग देख लो दिस इज वॉट दे आर गेटिंग एज देर आंसर विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू आर टिल आई थिंक वन टू थ्री फोर फिफ्थ डेसिमल प्लेस बट उसके बाद उनका भी थोड़ा डिफरेंट है तो इट्स फाइन मतलब आपका जैसे भी आ रहा है नॉ दिस इज आर अपर बाउंड कैसे निकालेंगे ए टू दी पार माइनस यू which we can take from this sheet multiplied by r theek okay? hai this is your upper bound 35.2% approximately sabka same aayega the uh, an estimate of the probability of ruin by time 1 ab hame टाइम वन तक का प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन निकालना है ये बताओ ये मुझे लगता है कि ना काफी लोगों को डिफिकल्टी होती है इसमें ये कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको ई एस uh, का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा सो लेट सपोज ई एस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका मीन एंड उसका वेरियंस हमें चाहिए मीन इज नथिंग बट दिस इंटू टू एम वन इंटू लैमडा लैमडा एम वन और वेरियंस कैसे निकलता है बोलो वेरियंस कैसे निकलता है लैमडा इंटू एम टू माइ एम टू प्लस एम वन का स्क्वेर ठीक है दैट्स योर वेरियंस
कैसे निकालेंगे सो so बेसिकली ऐसे नहीं होगा आपको आ, निकालना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के हम निकालते हैं कि एस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर जो भी आपका आर है एंड हम लोग बोलेंगे रूएन विल हकर एट टाइम वन कब होता है जब आप हम लोग निकालते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट योर वेल्थ यू वन इज लेस देन एस वन ऐसे निकलता है ना यस और नो ठीक है फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी यूज करके निकालते हैं तो लेट्स फर्स्ट डू वन थिंग लेट्स फर्स्ट टेक आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एस का डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्रीगेट क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन मीन इज वेरी सिंपल इट्स सिंपली म्यू इंटू एम वन इंटू लैमडा ये होगा नंबर में थ्री थाउजेंड आर एफ एंड वेरेंस विच इज लैमडा इंटू एम टू प्लस ठीक है आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस फॉर्मूला अब बताओ कैसे निकालेंगे What's the surplus? What's the total wealth या surplus value that you have at time वन Is the premium income that you have received plus the initial surplus? ठीक है So this is your initial surplus plus your वन में आपका premium income इतना हुआ है So this is the um amount that you have with yourself. नो प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं आपका एस जो है दैट इज ग्रेटर देन यू है ना हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस हमने निकाला है वी नो दैट एस फॉलोज नॉर्मल सो प्रोबेबिलिटी एस इज ग्रेटर देन द इनिशियल सोप्लस और द टोटल सोप्लस यू हैव अ टाइम वन Which is your U1, ठीक है अब क्या हो जाएगा जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप उसको क्या बोलोगे दिस इज नथिंग बट योर यू स्मॉल यू प्लस वन प्लस लोडिंग या प्रीमियम इनकम लिख दो ना तो अब हमें चाहिए वो Z वैल्यू विच इज हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी S ग्रेटर देन U प्लस प्रीमियम इनकम तो आपका वो उधर चला जाएगा बेसिकली सो Q 
क्योंकि एस फॉलोज नॉर्मल आप स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे आप स्टैंडर्डाइज करोगे ऐसे दिस प्रीमियम इनकम एंड इनर्शियल सरप्लस माइनस आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ सो आप एल एच एस आर एच एस को कैसे स्टैंडर्डाइज करोगे यू प्लस प्रीमियम इनकम माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एस आई एम नॉट एबल टू राइट दिस बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेन आई एम सेइंग इट यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला सो दिस दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड सो यू नीड प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर दैन दिस दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू नीड ग्रेटर दैन तो ग्रेटर देन हो गया मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल्स टू दिस नाउ वी ऑलरेडी हैव टू पॉइंट जीरो नाइन का इन्होंने सी डी एफ दिया टू पॉइंट जीरो नाइन टू पॉइंट जीरो नाइन वी कैन यूज दिस टू पॉइंट वन वाला ठीक है सो वॉट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट वन माइनस टू पॉइंट वन वाला दिस आई एम यूजिंग ठीक है अप्रोक्सीमेटली इसको आप दिखा सकते हो ना 2.1 आप कर सकते हो इसको ऐसे गॉट इट वेरी इजी दिस इज वेरी वेरी थियोरिटिकल मतलब इधर पे एक्सेल का आज सच कुछ ग्रेट यूज नहीं है जिस दैट वी आर यूजिंग इट एज अ कैलकुलेटर हम प्लस माइनस कर रहे हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू इन योर थ्योरी नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द रिजल्ट नाउ वट विल यू से इन द पार्ट थ्री दैट दो अल्टीमेट रूएन प्रोबेबिलिटी थर्टी फाइव परसेंट बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूएन इन द फर्स्ट इन सेवन एट सेवन नाइन परसेंट विच इज ऑब्वियसली वेरी लो देन द अल्टीमेट रू एन एंड दिस इज वॉट यू सी ना एंड नो यू डोंट हैव टू इंटरपोलेट टू नीड इट्स फाइन यू कैन जस्ट लीव इट दिस वे सो दिस इज वॉट इट सजेस्ट बताओ दिस इज बेसिकली और अपर बाउंड ऑफ लंडबर्ग इनिक्वालिटी जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उसका ल्यूनबर्ग इन इक्वालिटी वी कैन सी फर्स्ट यू हमें चांस ऑफ रू एन इज वेरी लो विच मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रू एन आफ्टर दैट गोज वेरी हाई बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रू एन इज वेरी हाई सो इट एक्चुअली मीन्स दैट फर्स्ट यू हमें रू एन का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है which actually also means that the probability of ultimate uh, probability of ruin after first year is very very significant and very high hai na next is um then shoro has an in individual xol with green shoro and uska retention is m diya hua hai 75 Calculate the probability that an individual claim does not exceed the retention level. Probability that your X is less than equals to seventy five. बहुत easy है यार निकाल लो इसको. X follows normal distribution. वही हम लोग Z का value निकालेंगे standardize करके. So again, um, comment यहाँ लिखना है. इसके पहले थोड़े अपने रोज इंसर्ट कर देते हैं तो मीन कितना दिया हुआ था फिफ्टी वेरियंस ऑफ इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट दिया हुआ था हंड्रेड दिस इज इंडिविजुअल क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन मेन वेरियंस दिया हुआ है एंड द वैल्यू इज गिवन एज कितना एम इज सेवेंटी फाइव तो अगेन जेड का वैल्यू निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्क्वेर रूट ऑफ हंड्रेड ठीक है ये आपका जेड है अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल तो 2.5 का देख लेते हैं वैल्यू जाके इज दिस सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लेम बिलो 75 फाइव इज एक्चुअली वेरी ह्यूज आर यू ऑल गेटिंग दिस आंसर मीन इज सिक्सटी ओ सॉरी दैट्स वाई 
तो ये चेंज हो गया 1.55 मैंने सोचा इतना कैसे आ रहा है 1.5 वाला मतलब ये लेंगे 0.933 सो so, 93% चांस है कि हमारे को एक क्लेम आएगा जो 75 से छोटा होगा विच इज अगेन वेरी ह्यूज नंबर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन ईयर देयर आर नो क्लेम्स दैट एक्सीड अ रिटेंशन लेवल सो इन एनी वन ईयर प्रोबेबिलिटी कि आपका रिटेंशन दैट देयर आर नो क्लेम्स that exceeds the retention in any one year there are no claims that will be greater than 75 kaise nikalenge let's suppose probability ki one claim aayega and that one claim कंपाउंड पॉइजन आपको निकाल रहे हैं आपको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन योर देयर आर नो क्लेम्स मतलब एक भी क्लेम जो आए वो रिटेंशन से ऊपर ना हो वर्षा इज सेइंग वी विल यूज मीन एंड वेरिएंस ऑफ एस नाउ कांट यू डू इट डायरेक्टली कांट वी डू इट डायरेक्टली so now this is the probability of a one claim of one claim being less than the retention level can't you just do this way where you can say that your let us suppose हम ऐसे कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई जीरो क्लेम्स आ रहे हैं तो जीरो क्लेम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा e टू दी पार माइनस लैमडा x इन टू लैमडा डिवाइडेड बाय नहीं अच्छा ये छोड़ो इसी प्रोबेबिलिटी को यूज करके नहीं कर सकते बताना इसी प्रोबेबिलिटी को यूज करके नहीं कर सकते दैट नो क्लेम इज ग्रेटर देन द रिटेंशन लेवल इन एनी गिवन योर इन एनी वन योर नंबर ऑफ क्लेम्स इन वन ईयर का एक्सपेक्टेशन इन टू प्रोबेबिलिटी की कोई भी क्लेम आपका रिटेंशन से बड़ा नहीं है ऐसा कुछ करके नहीं कर सकते एस लेके भी कर सकते हो बट एस लेके कैसे करेंगे दैट इज एग्रीगेट क्लेम तो एस लेके नहीं होगा वर्षा इंडिविजुअल क्लेम बेसिस पे इन्होंने बोला है तो इंडिविजुअल क्लेम बेसिस पे बताओ कैसे करेंगे so basically it will be na something like this probability no claims greater than the retention in any one year is e to the power minus lambda this is probability of claims in one year kitne claims matlab one claim in a year and then आप simply इसको multiply कर रहे हो with this into नहीं exponential this into probability of claim single claim below retention ठीक है this is the probability that no claim is greater than the retention limit in one year e to the power minus lambda into e to the power lambda into single probability
सिंगल क्लेम का एस लेके नहीं कर सकते एग्रीगेट नहीं बोला है ना नो क्लेम बोला है नो कमेंट ऑन हाउ द री इंश्योरेंस अरेन्जमेंट विल अफेक्ट द इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट हाँ could you please again explain part six? I got it the uh, e to the power minus lambda wala part, but what is the second part that we multiplied with that? आप लोगों ने किया नहीं ये वाला formula जहाँ पे हम simply उसको multiply कर देते जैसे this is basically one year का form one year का दिया हुआ है आपका कि वन नहीं सॉरी वन सिंगल क्लेम का दिया हुआ है कि वन सिंगल क्लेम विल बी लेस देन सेवेंटी फाइव आपको क्वेश्चन में बोला है कि पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं आएगा ऐसा जो सेवेंटी फाइव से बड़ा हो ठीक है कोई भी क्लेम नहीं आएगा जो सेवेंटी फाइव से बड़ा हो तो हम सिंपली क्या करेंगे दिस इज योर ई टू दी पार माइनस लैमडा विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लेम इन वन योर जीरो ठीक है and and this is, and then this is is then your probability कि आपका जो भी क्लेम आ रहा है वो एक क्लेम जो आ रहा है दैट क्लेम इज नॉट ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव आई जस्ट डू वन थिंग आई जस्ट राइट इट डाउन एंड शेयर इट विथ यू आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इफ आई डोंट बिकॉज ये पूरा थियोरिटिकल है इधर पे कुछ भी आप देख रहे हो एक्सेल का कुछ भी यूज नहीं किया है हमने डिड वी यूज जी पी इन दिस केस लाइक थियोरिटिकल में हम जीपी यूज करते हैं लाइक इफ यू गेट जीरो क्लेम्स टू द प्रोबेबिलिटी मैं बोल रही हूं मैं लिख के करेक्ट करेक्ट ये जीपी यूज किया है मैं लिख के भेज दूंगी आप लोगों को सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं हम बोल रहे हैं कि अगर एक क्लेम आया तो एक क्लेम आएगा तो वो वन क्लेम आया एंड दैट इज लेस देन 75 टू क्लेम्स आए एंड ऑल द टू क्लेम्स आर लेस देन 75 थ्री क्लेम्स आए ऑल द थ्री क्लेम्स आर लेस देन 75 Four claims are four claims. Are, I think you guys might have done this question in your theory. Some of the some question you might have got some below. ऐसे ऐसे करके पूरा infinity तक जा रहे हैं. तो वो चीज use करके हमने क्या? And each each claim का probability of getting less than and sum of infinite. तो आप उसको simply ना e to the power हम जब कैसे करते हैं आप लोग अपना टेबल बुक खोलना टेबल बुक का आई थिंक पेज थ्री या सिक्स में वो दिया हुआ है ई टू दी पार अल्फा एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय टू थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन समझ रहे हो वही चीज को हमने किया है सो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड शेयर इट विथ यू क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं हम सो so ये कॉमन आ जाता है ये वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट सब में से कॉमन आ गया एंड वो जो ब्रैकेट में मच जाता है उसका हमने अप्रोक्सीमेशन uh, ले लिया इधर ई टू दी पार एल्फा एक्स ई टू दी पार एक्स सॉरी टू दार एक्स का फॉर्मूला होता है अगर आप ई टू दी पार अल्फा एक्स बोलते हो देन दैट इज वन प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल अल्फा एक्स का होल क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन आई थिंक यू गाइस माइट हैव डन इट इन योर पेज थ्री और पेज सिक्स ऑफ टेबल बुक में ये फॉर्मूला है यू कैन चेक गॉट इट ये वही चीज यूज किया हमने यहाँ पे मतलब आप क्या बोल रहे हो एक पूरे साल में क्वेश्चन अगर होता कि प्रोबेबिलिटी के पूरे साल में एग्रीगेट क्लेम अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 75 तो वर्षा हम लोग एस लेके करते बट द क्वेश्चन इज एक पूरे साल में जितने क्लेम्स आ रहे हैं उसमें से कोई भी क्लेम 75 के ऊपर नहीं जा रहा तो एक क्लेम आया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्लेम एंड दैट इज लेस देन सेवेंटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्लेम एंड दैट इज लेस देन 75. Uh, all both are less than 75. Probability of getting three claims, all the three are less than 75. So, what are the probability of one claim? How to get out of it? Poison process. Me use. How to get probability x equals to one? How to get out of it? E to the power minus lambda x into. Tell me, na. Radhika, can you tell me poison process? Ka probability PDF. 
लैमडा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस लैमडा पॉन एक्स फैक्टोरियल लैमडा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस लैमडा लैमडा टू दी पावर एक्स आई मीन लैमडा टू दी पावर एक्स फिर ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस लैमडा अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल ठीक है तो एक्स फैक्टोरियल इज यस व्हाई गॉट इट व्हाई बट दिस प्रोबेबिलिटी गोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल कैन वी मल्टीप्लाई नहीं वर्षा यू कैन नॉट मल्टीप्लाई इट आउटसाइड ना वही मैं समझा रही हूं आप विजुअलाइज करो या तो आप लिख लो इसीलिए मैंने फर्स्ट डे और सी एम टू क्या बोला एक्सेल बहुत इजी है आप लोग का थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे जिनका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है वही एक्सेल कर पाएंगे एंड उनको ही एक्सेल में मार्क्स मिलेगा देर इज नथिंग एक्सप्रेसिटली ग्रेट इन एक्सेल एंड सी एम टू लिखो ना आप लिख लो इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू विजुअलाइज एंड प्लीज राइट इट डाउन दो मिनट लगता है और आप इतना टाइम वेस्ट करके आप लिख लो दो मिनट क्यों इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है सो so, अब क्या करें वो एक्स फैक्टोरियल आ रहे हैं राधिका इन टू यू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी विच इज दिस ठीक है तो आपका लैमडा हो गया लैमडा टू दी पार एक्स विच इज वन लैमडा अब लैमडा को और इसको साथ में लिखो प्रोबेबिलिटी टू दी पार वन हो रहा है एक e टू दी पावर माइनस लैमडा सब में कॉमन आएगा वो हमने कॉमन ले लिया बाहर ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया बाहर e टू दी पावर माइनस लैमडा सबसे कॉमन ले लिया अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो क्लेम वो भी कंसिडर करना पड़ेगा सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो क्लेम e टू दी पावर माइनस लैमडा तो वो ये बाहर आ गया ब्रैकेट में क्या बच रहा है वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन क्लेम and one claim is less than 75. so one claim का probability अभी जैसे वर्षा ने बोला राधिका ने बोला e to the power minus lambda को मैं बाहर लिख रही हूँ वो मैं गिनी नहीं रही अब तो क्या होगा lambda to the power x probability let's say this probability is p. let's say this probability is p. so lambda to the power वन p to the power वन divided by x factorial which is वन factorial. plus probability of getting two claims e to the power minus lambda is outside. lambda square टी स्क्वेर दोनों क्लेम्स आए दोनों क्लेम्स सेवेंटी फाइव के नीचे डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस लैमडा क्यूब टी क्यूब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री क्लेम्स ऑल द थ्री क्लेम्स आर लेस देन सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉटर करेक्ट ये जो पूरा ब्रैकेट है दैट इज ई टू दी पावर लैमडा टी विच इज आई थिंक पेज सिक्स में है कि थ्री में आई कॉन्ट एक्टली रिमेम्बर पेज फोर शुरू के पेजेस में ही है ए टू दी पार एक्स का पूरा वो फॉर्मूला दैट इज वॉट यू गाइज हैव डन दैट्स इट पेज टू में है वर्षा करेक्ट पेज टू में है सिंपल ठीक है कुछ भी अलग नहीं था एस तो यूज करेंगे ही नहीं डन एंड एस के लिए आपका मार्क्स है थ्री सो इवन दो इवन इफ अगर आपने गलत किया थ्री मार्क्स जाएगा कोई इश्यू नहीं है ठीक है कमेंट ऑन हाउ द री इंश्योरेंस यू कैन नॉट बी स्टक ऑन वन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट ट्रू इन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा सबसे पहले इट डिपेंड्स कि हमें इंश्योरर को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू द री इंश्योर दैट विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट आप प्रीमियम कंसिडर करोगे so the reinsurer will obviously charge a premium for the reinsurance arrangement जो भी है अब हमें पता है कि जो भी claims आ रहे हैं for the insurer उनका main value सिक्सटी है and it is cap cap that सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव के ऊपर जाएगा नहीं हमारे लिए तो हमारे लिए हमारा जो वेरियंस है वोलेटिलिटी है इन द क्लेम पेमेंट विल गो डाउन If there is no premium, मान लो इफ देर इज नो री इंश्योरेंस प्रीमियम देन डेफिनेटली द इंश्योर इज मेकिंग अ प्रॉफिट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रू एन विल डेफिनेटली गो डाउन और मे नो और हो सकता है कभी रू एन हम हो ही ना क्योंकि हमें पता है कि 
हर क्लेम मैक्सिमम हमें सेवेंटी फाइव का पे करना है तो हो सकता है हम कभी रोइन हो ही ना बट द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड ऑन द री इंश्योर प्रीमियम तो हमें ऐसा प्रीमियम मेंटेन करना है विद द री इंश्योर सो दैट आर प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रोइन गोज डाउन बट एट द सेम टाइम द री इंश्योर इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट प्रीमियम ऐसा नहीं कि बहुत कम प्रीमियम हम नेगोशिएट कर पाएंगे so obviously we would expect that the probability of ruin will fall then only taking this reinsurance will be beneficial for the insurer otherwise there is no point is it clear any doubt so far very 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 good question i don't feel anything extra we have done in terms of excel or paper b it's entirely theory that we have done in this question specifically so with this i will wrap up today's class in the next class tomorrow i will finish the next three questions which are quite easy not very difficult but these two first two questions say i want you all to please um, do this again specifically you can mark the second question i think it's a very good question from theory perspective as well all right ठीक है थैंक यू सो मच वील नीड टूमोरो सेम टाइम आई थिंक नाइन ए एम भी रख सकते हैं हम लोग एंड हम आई लेट यू ऑल नो एंड वील कम्प्लीट द रेस्ट टू क्वेश्चन ठीक है चलो वर्षा राधिका थैंक यू सो मच इज देर एनी चेंज इन द सिलेबस लाइक आई 